Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, uh, saudara-saudara, uh, hari ini uh, hari Jumat ya. Jumat tanggal 20 Agustus. Uh, kita belajar bisnis korespondens ya. atau uh, korespondensi niaga uh, bahasa Inggris uh, sudah selesai kita UTS kemarin sekarang kita lanjutkan ya uh, materi kita pada hari ini adalah soal uh, quotation letter ya. Quotation letter tepatnya adalah uh, request for quotation letter. Artinya kita meminta, ya, meminta quotation, ya, meminta quotation letter kepada uh, perusahaan. Ya. Uh, baik sifatnya bisnis uh, to bisnis maupun sifatnya customer to bisnis. Itu ya, apakah bisa bisnis to customer atau bisnis to supplier? Bisa aja ya, intinya juga bisnis to bisnis atau customer to bisnis. Dalam hal ini, si customer-nya meminta harga, meminta harga barang ya, atau si bisnis meminta harga kepada bisnis yang lain. Nah, jadi hari ini kita belajar soal itu disebut dengan request for quotation letter. Ya. Jadi diharapkan uh, habis selesai belajar mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang konsep ya penulisan quotation letter itu seperti apa dan kemudian tentunya juga mampu membuatnya ya mampu membuatnya. Pada pertemuan uh, saat ini yang ke-9 kita uh, meminta informasi harga barang ya kepada uh, kepada perusahaan yang dalam hal ini adalah uh, kita butuh informasi itu. Nah, kita mem meminta quotation kepada perusahaan uh, yang kita akan tulis surat itu. Oke, kita lihat dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, kalau quotation itu, kalau arti, arti kamusnya itu adalah kutipan, ya. kutip mengutip kutipan gitu. Nah, tapi dalam dunia bisnis, quotation ini itu bermakna pernyataan resmi tentang harga jual barang. Ya. Jadi, harga jual dari barang atau jasa ya. itu quotation kalau dalam bisnis tapi dalam bahasa harfiahnya atau dalam bahasa kamusnya itu maknanya kutipan karena quotation ini merupakan pernyataan resmi tentang harga maka quotation letter ini dibuat oleh penjual kepada calon pembeli produk atau jasanya ya Nah, jadi quotation letter itu adalah surat dari penjual barang atau jasa yang berisi kesanggupannya menyediakan barang atau jasa sesuai dengan yang tertera di dalam surat tersebut. Jadi ini adalah butuh semacam kepastian ya si calon pembeli itu butuh semacam kepastian dari si penjual makanya dia minta quotation letternya. Nah, quotation letternya ini dibuatnya juga tidak sembarangan ya. Karena eh, reputasi si penjual dipertaruhkan di sini. Kalau seandainya nanti berubah harganya eh, tanpa alasan yang jelas, nah ini langsung ini menimbulkan ke ketidakpercayaan si pembeli ya. 
Nah dalam hal uh, quotation letter ini, ketika quotation letternya dikirim kepada si pembeli, tidak ada juga paksaan untuk membeli. Karena sifatnya kan harga membeli kan calon pembeli kan tahu harganya. Ternyata nggak masuk di kantongnya dia ya. Nggak boleh juga marah-marah. Kalau kita sudah kan saya udah ngasih quotation letter nggak seperti itu juga. Ya, quotation letter itu hanya sebatas memberikan informasi keputusan pembelian semata-mata bukan karena surat itu banyak hal yang akan dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi si pembeli tidak dalam rangka punya kewajiban ketika dia sudah menerima quotation dari si penjual, enggak, enggak ada kewajiban juga. Pembeli bisa sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak membeli. Karena tidak tertarik atau berubah pikiran, itu enggak masalah. ya Pembeli juga diperbolehkan untuk bernegosiasi ketika dapat quotation letter tersebut, harganya mungkin dianggap tinggi, mungkin dia sedikit keberatan dengan harga tersebut, dan kemudian dia bisa melakukan negosiasi. Nah, gitu kira-kira ya. Sebelum si penjual ya melayangkan quotation letter atas permintaan dari si si pembeli, calon pembeli gitu ya. Ya. Di sini si pembeli atau calon pembeli meminta penjual untuk membuat quotation letter. Nah, surat permintaan calon pembeli seperti itu yang disebut dengan request for quotation. Nah, itu. Jadi si si pembeli atau calon pembeli ini nah, membuat surat yang disebut dengan request for quotation yang hari ini kita belajar pada sesi ke-9. Sesi ke-10-nya kita baru belajar uh, membuat quotation-nya, membuat suratnya. Kalau seandainya kita adalah si penjual, bagaimana caranya kita membuat surat tersebut. Gitu. Nah, jadi, karena quotation itu adalah janji, ya. janji si penjual. Kalau seandainya kondisi baik-baik saja, fine-fine saja, tidak akan ada terjadi perubahan harga. Ini juga merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dari si penjual. Itu ya, kira-kira sudah paham ya. Jadi pada hari ini kita belajar soal request for quotation-nya aja. Jadi pura-puranya kita ini adalah seorang yang calon pembeli produk, pengen tahu harga barang, kita tulis surat melalui email. Suratnya ya request for quotation. Nah, ini salah menulisnya ini ya. Nah, benarnya begitu. Oke. Okay. Uh, selanjutnya ini ada beberapa ketentuan umum ya. Ini tetap kita menganut prinsip KIS ya. Apa prinsip KIS itu ya? Nah, ini bahasanya bahasanya agar eh, apa? Agar gamblang ya, mudah dipahami. Karena KIS itu panjangan dari Keep It Simple Stupid. <laughs> Oke ini. Kita membuat segala sesuatu itu sederhana, ya. Jangan dipersulit gitu. Secara gramatika, dia harus dibuat sederhana. Nah, yang pertama, calon pembeli mengucapkan terima kasih, ya, atas apa yang terjadi sebelumnya, ya. Balasan dari inquiry, ya, ya, atau balasan dari komunikasi telepon atau sebuah pertemuan langsung gitu ya dan sini kan kita muncul rasa tertarik ya dari inquiry yang telah diberikan gitu kan kepada kita atau pertemuan kita dengan si penjual itu misalnya di pameran gitu ya dan kita melakukan komunikasi telepon ya dan kita ngucapin terima kasih untuk itu ya dan calon pembeli eh, 
menuliskan rincian barang yang ingin dipesan. Ya. Ya, jadi dalam pembeli ini saya butuh ini, 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 ini. Ya. Itu rinciannya ditulis. Dan dalam pembeli kemudian meminta diberitahukan kondisi. Kondisi itu maksudnya persyaratan, term pembayaran, ya dan hal-hal lain yang perlu diketahui. Misalnya pengirimannya ya, deliverynya gimana gitu ya. Apakah ada diskon? Gitu. Apakah bagaimana dengan pembayarannya? Metode pembayarannya gitu ya. Ini perlu kita berhati-hati bahwa ketentuan umum untuk surat niaga berbahasa Inggris untuk semua surat yaitu tidak mengatakan thank you jika tidak diberikan apa-apa. Jadi kalau dia memberikan kita sesuatu ya kita ucapin thank you. Tapi kalau nggak ada yang diberikan ya nggak jangan ucapkan thank you. Jadi hati-hati juga keramatamahan kita juga ada semacam batasannya. Baik ini adalah struktur kalimatnya. Kita mengucapkan terima kasih atas apa ya atas surat anda ya thank you for your letter dated dated tanggal berapa tulisin explaining about tentang apa dijelaskan gitu. ini bentuk terima kasih pertama kita bisa dengan cara yang lain thank you for meeting us yesterday ini kalau kita bertemu ya to discuss about bla 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 ya I appreciate your call this morning regarding mengenai ya itu bisa kita buka suratnya dengan ucapan seperti itu. Nah kemudian kita tentunya minta ya informasi please send us a quotation for. Nah habis itu baru ceritain apa-apa aja produk-produk yang kita tertarik untuk beli kita pengen tahu harganya ya. Atau kalau itu uh, pembukingan di hotel misalnya, we would like to use the convention room on tanggal berapa and would be glad if you could submit your rate. Minta harga ya. Nah yang terakhir, di sini kita bilang, because we need them urgently, we ask you to reply within three days. Nah, ini kita kasih batasan dia. Kalau nggak ada balasan ya otomatis kita cari tempat lain. If you can give us a competitive quotation, ya quotation yang bersaing, ya we expect to replace a large order, ya place a large order artinya memesan, ya atau if your prices compare favorably with those of other suppliers. We shall send you an early order. Ya, ini uh, memberitahukan ya kalau seandainya harganya uh, bisa bersaing ya dengan supplier yang lain ya kita akan memesan kepada anda. Nah itu bentuk-bentuk penutupnya ya. Nah ini contoh ya. Contohnya ini. Uh, di sini ada letterhead di sini yang dikali silang tiga ini sebenarnya ini letterhead ya kemudian ini inside addressnya ditujukan kepada pipa tren ya pipa tren ini seorang perempuan yang kita nggak tahu apakah dia sudah menikah atau belum dari mes ini dari bacaan ms ini ya bacanya mes ya ada kita belajar kemarin soal misis ya soal miss nah kalau ini mes dia ternyata posisinya sebagai marketing eksekutif untuk plastikoware ya yang alamatnya di Maori Industrial Estate Adelaide Australia. Nah, kemudian di sini ada subject headingnya ya. Subject headingnya langsung produk yang ingin diincar ya. Plastic containers dalam kurung CL 150 untuk kurung ya. Nah, ini dia pakai nama akhir ya. Trendnya dia mass trend ya. Thank you for your letter and brochure. We have gone through it carefully and found that you have interesting plastic products 
which we think might sell well in our store. Ya. Pembukanya kayak seperti itu. Kemudian langsung please send us your best competitive quotation for the products here below. Ya. Satu CL150 BX25 PQ333 ya. Terus could you please send us your quotation including discount, delivery and payment term and condition before Friday this week. Ini tinggal tiru aja ini, ini template ini ya. Ini uh, sudah mantap suratnya seperti itu. Nah, your sincerely. Nah, ini kalau kaitannya ya. Kalau kita tahu orangnya, complimentary clause-nya kita pakai your sincerely ya. Tapi kalau kita nggak tahu nama orangnya, kita pakai yours faithfully. Kemarin kita sudah belajar soal complementary clause. Ya. Siapa yang menulis suratnya? Namanya Glenn Forrest. Ya. Dari mana Glenn Forrest ini? Dia bilang dari Pertin Estate Mega Store. Nah, ini adalah contoh dari seorang Glenn Forrest yang bekerja untuk Pertin Estate Mega Store. Ini kayaknya semacam uh, retailer ya, pengecer ya, dan pengen jual barang-barang ini di tempatnya dia, dan kemudian dia minta quotation. Oke, okay, itu kira-kira dan untuk tugas, wis, ini ada berita, ya. ada berita yang tiba-tiba muncul ya. Tanpa diminta, ini uh, bukan jelangkung. Nah, saya keluar dulu. Ini. Oke. Jadi sekarang kita ngobrol soal tugas, ya. Ini tugas yang saudara kerjakan secara kelompok, ya. Ini juga saya sudah posting di di kampus saudara ya. ya buatlah sebuah request for quotation dengan situasi di bawah ini ya anggaplah bahwa anda adalah staff dari Miss Claire Howard ya. yang menulis surat ini dan mengirimkannya via email ke Desi Handayani ya di GW kimia ya. buat form emailnya dengan Anda sebagai pengirim ya ciptakan alamat email Anda dengan domain yang sama ya. formulasikan sebuah alinea pengantar untuk melampirkan surat request for quotation dari Miss Claire Howard jadi ini darinya Kepala bagian pembelian Unicorn Agency, Claire Howard, yang berdomisili di BNI Tower Suite, ya, 410 Jalan Sudirman, nomor 1 Jakarta Pusat. Alamat emailnya, pura-puranya claire.howard at unici.co.id. Bentuk surat dengan letterhead, buat sendiri letterheadnya ya, kreatif ya. Pengiriman berbentuk email oleh staf admin Mas Howard yaitu Anda ya. Jadi Anda pura-puranya adalah staf adminnya Mas Howard. Anda membuat email berisi kalimat pengantar dan surat dari Mas Claire Howard dijadikan lampiran email Anda. Ya. Jadi tulis di situ kepada Desi Andayani, kepala unit writing produk di Ciwi Kimia Sidoarjo. Nah, ini fontnya seperti itu. Isinya adalah berikan opening yang sesuai ya. Kemudian isinya minta dibuatkan quotation beserta ketentuan-ketentuan lain ya, kayak delivery, ya kayak diskon dan lain sebagainya, term of payment gitu ya. Untuk produk art paper 190 GSM, 230 GSM, 
310 serta art karton 120 JSM dan 150 JSM semua dalam jenis uncoated dalam ukuran A0 ya. Tutup surat dengan penutup yang baik. Gitu aja. Nah, nanti silakan nanti dikerjakan dan kemudian lampirkan suratnya di e kampus gitu. Oke, okay. sesederhana itu aja tapi dikerjakan kelompok biar ganti-gantian mekanisme seperti apa diatur aja. Yang penting ini bukan kerjaan pribadi, ini kerjaan kelompok. Ya, kalau kalau oh ini bisa dikerjakan satu orang, Pak, ya udah. Tapi itu atas nama kelompok. Silakan saja. Oke, okay. mungkin itu yang bisa saya sharekan pada hari ini. silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu hal yang belum jelas gitu ya. silakan ditanyakan, tapi kalau tidak silakan Anda belajar di di kampusnya ya. Silakan Anda belajar di e kampus. Oke. Monggo, ada yang ditanyakan kira-kira? Belum ada, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Baik, Dwi Agung Wibowo. Ya, terima kasih atas apa leadershipnya ya untuk teman-teman ini. Dan jangan lupa yang hadir hari ini tulis nama list ya di grup WAG kelas kita ya biar saya bisa nyatakan oh saudara hadir pada hari ini. Oke. Okay. Pak mau nanya boleh Pak? Boleh silakan silakan. Tapi nggak berhubungan sama materi malam ini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa boleh aja sih nggak apa-apa. Silakan. Itu Pak saya mau nanya tentang UTS kemarin. Kira-kira ya. gimana, Pak? Ya, oh, belum, apa belum. aja yang perlu diperbarui, eh perlu diperbaiki gitu? Saya kira soalnya nggak susah, kan? Saya belum belum lihat ini. Ini dalam beberapa hari ini agak sedikit meriah ini. Nanti biasanya saya koreksi di hari Minggu, nanti hari Senin saya... Uh, sampaikan ke forum ke forum uh, dengan fakultas gitu ya setelah itu baru saya sampaikan ke pendidikan gitu nah habis itu baru kita bisa uh, apa sharing gitu ya jadi uh, untuk saat ini saya belum belum lihat uh, hasil kerjaan saudara demikian Nita sabar sedikit ya Nanti kalau sudah saya akan sampaikan feedback saya. Iya Pak, makasih Pak. Ya oke. Okay. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup ya. Kalau cukup kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, izin uh, end meeting ya. Iya Pak.